హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి తెలంగాణ స్పెషల్ సర్వేపిండి ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నానండి మేము బాగా చేసుకుంటాము సర్వేపిండి ఈ రెసిపీ అనేది దీనికి కావలసినవి ముందుగా బియ్యపిండి తీసుకున్నాను అలాగే ఎక్కువ మోతాదులో ఉల్లి కడలు తీసుకున్నానండి కొంచెం కొత్తిమీర ఒక ఉల్లిపాయ ఒక వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను ఇందులో వేయడానికి అలాగే కొన్ని పప్పులు కూడా తీసుకున్నానండి కొంచెం జీలకర్ర ఒక కప్పు నువ్వులు అలాగే కొన్ని పుట్నాలు నానపెట్టిన శనగపప్పు మినప్పప్పు ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకున్నానండి ఇందులో వేయడానికి మీ దగ్గర పప్పులు ఉంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు ఇవన్నీ మనకు సర్వేపిండికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను పల్లీలను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్నగా నేను ఇలా రోలుతోని చాప్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే పల్లీలు ఇలా డైరెక్ట్గా వేయడం వల్ల మనం సర్వేపిండి చేసేటప్పుడు గిన్నెకు అతుక్కపోకుండా పైకి తేలుతూ ఉంటాయి అందుకే ఫస్ట్ నేను పల్లీలను వచ్చేసి ఇలా బాగా నలిపేసి వీటిపైన ఉన్న పొట్టు తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి అలాగే నేను ఉల్లి కాడలు కూడా మొత్తం బాగా లేనివన్నీ తీసేసి మామూలుగా మంచిగా ఉన్న వాటిని ఇలా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేస్తున్నానండి ఉల్లి కాడలు మనం ఇలా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల మనకు పిండిలో బాగా కలుస్తాయి మళ్ళీ మనకు టేస్ట్ కూడా బాగా ఉంటుంది ఈ టేస్ట్ అనేది మనకు తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటుందండి అప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఉల్లి కాడలు మొత్తం నేను ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఉల్లి కాడలు ఎక్కువ మోతాదులో వేసుకోవడం వల్ల మనకు సర్వపిండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనకు చాలా స్పైసీగా కూడా అనిపిస్తుంది ఉల్లి కాడలు ఎక్కువ వేసుకుంటే అందుకే నేను ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఉల్లి కాడలు మొత్తాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకా కొన్ని ఉల్లి కాడలు కూడా ఉన్నాయండి వీటన్నిటినీ కూడా ఇలా కట్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉల్లి కాడలు ఉంటే వేసుకోండి లేకున్నా పర్లేదు మామూలుగా అయినా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఉల్లి కాడలు అన్నిటిని నేను వాటర్లో నానబెట్టాను కింద ఇసుక ఏమైనా ఉంటే వెళ్తుంది అందుకే నేను వాటర్లో నానబెట్టి ఇప్పుడు తీసి అన్ని ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుంటున్నానండి ఈ ఉల్లి కాడల్ని నేను ఇలా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటాను సర్వబిండి చేసినప్పుడు అలాగే కొన్ని నువ్వులు కూడా ఇసుక ఏమైనా ఉంటుందని నేను నానబెట్టానండి ఇప్పుడు కొత్తిమీరను కూడా ఒకసారి మళ్ళీ బాగా వాష్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇసుక లేకుండా ఉండడానికి చూడండి అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందుగా ఉల్లి కాడలు అలాగే కొత్తిమీర అన్నీ ఇలా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్నగా కొంచెం వెల్లుల్లి కూడా దంచి పెట్టుకున్నాను టేస్టీ కోసం అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ ఇలా కట్ చేసి పెట్టానండి పల్లీలు చూడండి ఇలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాను అలాగే నువ్వులు కూడా మొత్తం కడిగేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను ఒక బౌల్లో ఇవన్నీ ముందు చూపించినవి పుట్నాలు శనగపప్పు మినపప్పు ఇవన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ముందుగా మనం బియ్యపిండి తీసుకున్నాం కదా ఒక గిన్నెలో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కారప్పొడి వేస్తున్నాను రెండు స్పూన్లు మేము స్పైసీగా తింటాము అందుకే ఎక్కువ వేసాము మీరు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు నేను పిండి మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేశానండి అలాగే కొంచెం పచ్చి ధాన్యాల పొడి అలాగే కొంచెం వేయించిన ధాన్యాల పొడి వేశాను టేస్టీ కోసం మీరు కావాలంటే ధన్యాలు కూడా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే నేనైతే ఎప్పుడూ ధన్యాల పొడి వాడతానండి సర్వపిండిలో ఇలా అన్ని వేసి కలుపుకోవాలి ఒకసారి ఈ పిండి మొత్తానికి మనం ఉప్పు కారం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది సర్వపిండి రెసిపీ అనేది చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది మేము ఊర్లలో అయితే బాగా చేసుకుంటాము నేను కూడా మా ఇంట్లో బాగా ప్రిపేర్ చేస్తానండి సర్వపిండిని చూడండి పిండి మొత్తం ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇందులో ముందుగా మనం వెల్లుల్లి అలాగే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం జీలకర్ర తీసుకున్నాను అలాగే నువ్వులు నువ్వులు ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అలాగే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు మినప్పప్పు నానబెట్టిన మినప్పప్పు అలాగే నానబెట్టిన శనగపప్పు వేశానండి ఇలా అన్ని పప్పులు వేసుకోవడం వల్ల సర్వపిండి టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది అంటే ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుంది నేను అందుకే ఈరోజు అన్ని పప్పులు వాడానండి పుట్నాల పప్పు అలాగే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టిన కొత్తిమీర అలాగే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి కాడలు వేస్తున్నానండి 
ఇలా అన్నీ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకొని వేసుకోవాలి టేస్ట్ అప్పుడు మనకు సర్వపిండి బాగా తెలుస్తుందండి నేను ఇవన్నీ మామూలుగా నానబెట్టి వేశాను కొన్ని పప్పులు నేను వీటిని ఏమీ ఫ్రై చేయలేదండి ఎందుకంటే మనం సర్వపిండి పెట్టినప్పుడు ఆయిల్లో పెడతాం కదా అంటే ఆయిల్ మీద ఒత్తి పెడతాం కదా అప్పుడే ఇవన్నీ పప్పులు బాగా ఫ్రై అవుతాయి అందుకే నేను ఫ్రై చేయలేదు మళ్ళీ మనం పల్లీలను ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనం సర్వపిండి పెట్టినప్పుడు పిండికి అతుక్కపోకుండా బయటికి తేలుతాయండి అందుకే నేను పల్లీలను ఏమీ వేయించలేదు డైరెక్ట్గా వేశాను పచ్చి పల్లీలను పొట్టు తీసి వేశానండి ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం పిండికి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం పిండి అంతా ఒకే తీరుగా ఇలా అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా అన్నీ వేసి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండిని మొత్తం మనం ముద్దలాగా రెడీలాగా కలుపుకోవాలండి నేను ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా వేశాను ఉల్లికాడలు వేసిన తర్వాత కాకపోతే నది అది వీడియో క్లిప్ అనేది మిస్ అయిందండి సారీ ఏమనుకోకండి ఇందులో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలాగా ఇలా కలుపుతున్నానండి నాకు గిన్నె కొంచెం చిన్నగా అయినట్టు అనిపిస్తుంది పిండి కొంచెం ఎక్కువైంది అందుకే గిన్నె చిన్నగా అయినట్టు అనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి నేను వేరే గిన్నెలోకి మార్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను వేరే పెద్ద గిన్నెలోకి ఈ పిండి మొత్తాన్ని నేను ఇప్పుడు వేరే పెద్ద గిన్నెలోకి వేశానండి నేను ఈ సర్వపిండి ఎప్పుడు చేసినా ఇలా ఎక్కువ మోతాదులో చేస్తానండి ఎందుకంటే మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకు నేను చేసిన సర్వపిండి అంటే చాలా ఇష్టం చాలామందికి నేను ఇస్తానండి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకి మా పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళకు అలాగే ఇంకిద్దరు ముగ్గురు ఫ్యామిలీస్కి ఇస్తాను నాకు చాలామంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఇస్తానండి సర్వపిండి నేను చాలా రోజుల క్రితం చేశాను అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఎక్కువ మోతాదులో చేశానండి సర్వపిండి చాలామంది అనుకోవచ్చు ఏంటి అక్క ఇంత ఎక్కువ పెట్టారు సర్వపిండి అనుకోవచ్చు అందుకే చెప్పానండి నేను ముందుగా నేను కలుపుకున్న ఇలా పిండిని అంతా వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా కలుపుకుంటే మనకు తొందరగా పని అవుతుంది మొత్తం ఒకేసారి కలపాలంటే బాగా టైం పడుతుంది అందుకే నేను రెడీ పిండి ముద్దనంతా వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలాగా చూడండి ఇదంతా మళ్ళీ వేరే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను మనం సర్వపిండి కావాల్సిన పిండి ముద్దను అనేది ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను మొత్తాన్ని అలాగే ఇప్పుడు నేను సర్వపిండి పెట్టడానికి సర్వపిండి గిన్నెలు వాడుతున్నానండి ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను ప్లీజ్ గిన్నెలు మాత్రం డట్టీగా ఉన్నాయి అనకండి ఎందుకంటే నేను చాలా రోజుల నుంచి సర్వపిండి పెడుతున్నాను కదా పెళ్ళైన కొత్త నుంచి అందుకే ఇలా నల్లబడ్డాయి అంచులు అనేవి ఇవి ఎంత తోమినా పోవట్లేదండి అందుకే నేను ఇలానే ఉంచాను ఇలా వేసి మనం పిండిని ముద్దలాగా చేసుకొని ఇలా సర్వపిండి గిన్నెలకు ఒత్తుకోవాలండి బాగా మన ముందటి వేళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ ముందటి వేళ్ళతోనే ఒత్తుకోవాలి మేమైతే ఇలా చేస్తామండి సర్వపిండి మీరు ఎలా చేస్తారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఓకేనా అలాగే కొన్ని హోల్స్ కూడా చేస్తున్నాను ఈ మనకు పిండి ఉడకడానికి ఇలా హోల్స్ చేస్తే బాగా ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి నేను స్టవ్ మీద సిమ్లో పెట్టి మూత పెడుతున్నానండి ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల బాగా ఉడుకుతుంది అలాగే ఇంకో గిన్నె కూడా ఇప్పుడు నేను సర్వపిండి ఇలా ఒత్తుతున్నానండి చూడండి మన చేతి ముం ముందు వేళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటితో ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి సర్వపిండిని మీరు పల్చగా కావాలంటే పల్చగా ఒత్తుకోవచ్చు మీకు దొడ్డుగా తినాలనిపిస్తే దొడ్డుగా ఒత్తుకోండి అంటే లావుగా మేమైతే ఎక్కువ శాతం పల్చగానే తింటామండి అందుకే నేను ఇలా పల్చగానే ఒత్తుతాను సర్వపిండి గిన్నెకు దీన్ని మా ఫ్రెండ్ వరంగల్ వాళ్ళు గిన్నె పిండి అంటారట మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది నాకు ఇలా మనం మళ్ళీ హోల్స్ చేసుకోవాలి గిన్నెకు చూడండి ఇలా చేసుకుంటే బాగా ఉడుకుతాయి ఇలాగా మనకు సర్వపిండి ఉడకడం కూడా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫ్రై అవ్వడం చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని చుట్టూ అన్ని వైపులా ఇలా కాల్చుకోవాలండి అప్పుడే మనకు అన్ని వైపులా బాగా కాలుతుంది అందుకే నేను ఇలా మెల్లమెల్లగా అన్ని వైపులా కాలుస్తున్నానండి సర్వపిండికి కొంచెం ఎక్కువ పని ఉంటుందండి చాలా ఓపికగా చేసుకోవాలి కానీ టేస్ట్ అనేది కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటుందండి దీనిది మేమైతే ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సర్వపిండిని చూడండి సర్వపిండిని మొత్తం నేను గిన్నెను ఇలా అన్ని వైపులా తిప్పుతున్నానండి ఇలా అన్ని వైపులా తిప్పి కాల్చుకోవాలి అప్పుడే మనకు బాగా ఫ్రై అవుతుంది అన్ని వైపులా పిండి పిండిగా ఏమీ అనిపించదండి 
అలాగే ఇంకో గు గిన్నె కూడా పెట్టాను స్టవ్ మీద రెండు వైపులా తొందరగా కాల్చుకుంటే పని అవుతుందని ఇలా చేశాను మనకు ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే ఇంకో సర్వపిండి గిన్నె పెట్టాం కదా దానిపైన వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి సర్వపిండి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒకటే సైడు కాల్చుకుంటారండి అలాగే ఇలాంటి గిన్నెలు లేని వాళ్ళు ముకుట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి నేను ము చిన్న ముకుడు ఉంటుంది కదా మీకు ఇంట్లో ఇలాంటివి ఇలాంటి ముకుట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఇలా గిన్నె పి గిన్నెకు పిండి నోతుకోండి ఇలా సర్వపిండి గిన్నె లేని వాళ్ళకైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అందుకే నేను ఒకసారి ఇలా కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు నచ్చితే ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇలా పల్చగా ఒత్తుకోండి తొందరగా మనకు కాలుతుంది ఇది సర్వపిండి కాలిన తర్వాత పైకి లేస్తుందండి దీనికి ఏమి అతుక్కోదు అలాగే దీనికి కూడా చుట్టూ ఇలా హోల్స్ చేసుకోండి బాగా ఉడుకుతుంది ఊర్లో అయితే సర్వపిండి గిన్నె లేని వాళ్ళు ఇలా ముకుట్లో ఒత్తుతారండి నేను చాలా ఇండ్లల్లో చూశాను అందుకే మీకు ఇలా కూడా ట్రై చేసి చూపిద్దామన్నాను చూపిద్దాం అనుకున్నాను అందుకే ఇలా చేసి చూపిస్తున్నానండి చూడండి సర్వపిండి రెడీ అయిపోయింది మీకు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కదా కానీ వేడి మీద ఉన్నప్పుడు ఇలానే ఉంటుందండి చల్లారిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ అనేది మొత్తం సర్వపిండికి బాగా పడుతుందండి సర్వపిండిని మేము ఇలా ఒకే సైడు కాలుస్తాము దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ హాట్ బాక్స్లోకి తీసుకున్నానండి అలాగే ఇంకో గిన్నె కూడా పెట్టాను స్టవ్ మీద ఇలా నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేస్తాను ఒక గిన్నె రెడీ అయ్యేలోపు మనం ఇంకో గిన్నె పెట్టుకుంటే చాలా తొందరగా పని అవుతుందండి అన్ని వైపులా ఇలా బాగా కాల్చుకోండి అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే సర్వపిండి చేయడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి చూడండి సర్వపిండి కాలిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది మనం ఒకే పక్కకు ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల రెండు పక్కల ఇలా ఫ్రై అవుతుంది సర్వపిండి అనేది అలాగే నేను ముకుట్లో కూడా పెట్టాను కదా ఈ ముకుట్లో పెట్టింది కూడా చాలా బాగా ఫ్రై అయింది కదా మీకు కనిపిస్తుంది కదా చూడండి అలాగే రివర్స్లో ఇలా బాగుంటుందండి కాలితే చాలా క్రిస్పీగా మనకు ఎమ్మి ఎమ్మిగా అనిపిస్తుంది సర్వపిండి అనేది అలాగే మా పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు సర్వపిండి తింటున్నారు చాలా ఇష్టం మా పిల్లలకి సర్వపిండి అంటే వర్షిత్కి లవిత్కి నేను చాలా రోజుల తర్వాత చేశాను అందుకే నేను చేసిన వెంటనే తిన్నారు మా పిల్లలిద్దరు అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బట్టలన్నీ మరత పెడుతున్నానండి నేను ఉదయాన్నే వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తాను సాయంత్రం వచ్చేసి డైలీ రోజు రోజు మరత పెడతాను అలాగే కిచెన్లో వచ్చేసి సర్వపిండి కూడా అవుతుంది అంతలోపు నాకు ఈ బట్టలు మరత పెట్టడం కూడా కంప్లీట్ అవుతుందని బట్టలన్నీ ఇలా మరత పెట్టి ఇలా మరత పెట్టేటప్పుడే ఎవరి వాళ్ళకే సెల్పులలో సర్ది పెడతాను తొందరగా పని అవ్వడానికి 
అలాగే ఇలా సర్ది పెట్టిన తర్వాత కర్టెన్స్ క్లోజ్ చేసి తర్వాత బెడ్ మొత్తం ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటాను అలాగే నేను సర్వ పిండి చేయడం చాలా వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇంకా కొంచెం పిండి మాత్రమే ఉంది ఈ పిండి కూడా నేను సర్వ పిండి పెట్టుకునేంతలోపు కొన్ని బోర్లు కూడా ఉన్నాయి బాసన్లు సింకులో అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇవి కూడా క్లీన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఒక పక్కకు సర్వ పిండి చూసుకున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే ఇంకో పక్కకు బోర్లు కూడా మనకు క్లీన్ అయిపోతాయి ఇలా ఒక పని చేసుకునేటప్పుడు మనం ఇంకో పని చేసుకుంటే చాలా తొందరగా పని అవుతుంది కదా ఇట్లాంటి రెసిపీస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం కంపల్సరీ పక్కనే ఉండాలి కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఇలా వేరే పని చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా తొందరగా పని అవుతుంది నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఎక్కువ శాతం ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసినప్పుడు అలాగే ఒక గిన్నె నేను కాలేంతలోపు మళ్ళీ గిన్నె కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను సర్వపిండికి ఇలా చేసుకుంటే మనకు సర్వపిండి అనేది చాలా తొందర తొందరగా అవుతుందండి నేను సర్వపిండి వచ్చేసి టూ అవర్స్ నుంచి పెడుతున్నాను ఎందుకంటే చాలా గిన్నెలు పెట్టాను కదా అందు గురించి నా సర్వపిండి ప్రిపేర్ అయ్యేంతలోపు మొత్తం గిన్నెలు కూడా తోమడం కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే పిండి మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి లాస్ట్లో వచ్చేసి ఒక గిన్నె ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి ఇలా వేడి వేడి ఇస్తాను చేసినప్పుడు మేము కాలనీలో ఎవరైనా ఇంట్లో ఇలా స్పెషల్స్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఎవరి స్టేట్ వాళ్ళే వాళ్ళ స్పెషల్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఇలా షేర్ చేసుకుంటామండి చాలా ఇష్టం నాకు ఇలా ఇవ్వడం అంటే అందరికీ ఇప్పుడు నేను మా పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి వచ్చేసి మా గోడ మీద వచ్చామండి గోడ దగ్గరికి ఎందుకంటే చీకటైంది కదా అందుకే వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఇలా గోడ మీద నుంచి ఇస్తున్నానండి మామూలుగా డే టైంలో మాత్రం మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇస్తాను మేము కాలనీలో ఏ ఏది చేసుకున్నా ఇలా షేర్ చేసుకుంటామండి మాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇదే అలవాటు ఈ కాలనీకి వచ్చి నుంచి అలాగే నా సర్వేపిండి చేయడం కూడా మొత్తం రెడీ అయిపోయింది చూడండి చాలా గిన్నెలు అయ్యాయి నేను దాదాపుగా ఎన్ని గిన్నెలు అయ్యాయో లెక్క పెట్టలేదు ఇందులో దాదాపుగా సగం కంప్లీట్ అయ్యాయండి అలాగే నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవన్నీ హాట్ బాక్స్లో పెట్టాను ఈ సర్వేపిండి అనేది మనం నైట్ చేసుకొని మార్నింగ్ తింటే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ నేను అందుకే ఎక్కువ శాతం సాయంత్రం ప్రిపేర్ చేసి మేము మార్నింగ్ తింటాము అలాగే నేను పడుకునే ముందు బౌల్ మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసి పడుకుంటానండి నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇదే అలవాటు మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్